После моего ролика о странном движении за права мужчин в России, русских мужчин, которые фактически просто борются со своими собственными женщинами, ненавидя их, называя различными оскорбителями, некрасивыми словами, передавая друг другу навыки или, например, секреты, как избежать алиментов, как жить не неся ответственность за своих детей, под этими роликами очень много таких злобных комментариев этих самых мужчин. Так вот, в этом ролике будет две хорошие новости. Первая хорошая новость – это для русских женщин, которые устали от инфантильных мужчин. И вторая хорошая новость – для тех, кто в принципе не желает России ничего хорошего. Давайте коротко послушаем вот этого человека. Я родом с Дальнего Востока, связи сохраняются с хорошими ребятами. И они говорят, существует очень странная вещь там. Ни один китаец, а там их уже сотни тысяч, если не миллионы. Все, у них нет преступлений, никаких преступлений нет. О чем это говорит? О том говорит, что они живут по своим законам. У них идут свои разборки. Высокая организация. Высокая организация. У них есть преступность. Но они не живут по законам России. То есть, если у них что-то случилось, они там разбираются, они убивают или сдают туда и так далее. Но самое главное заключается вот в чем. Что у женщины, инстинкт женщины, Произвести потомство – это ее главная биологическая роль на планете Земля. И вот живет русская женщина, сибирская женщина, там, в Сибири, на Дальнем Востоке. Все мужики пьют. Все мужики – алканы импотенты. Да. И приходит китаец, и китаец работящий, да. не пьющий, и у них рождаются дети. И дети уже китайские, уже рожденные здесь – уже никуда ты его не через 20 лет, и куда ты его, это русский китаец уже. Вот. У китайцев традиционно первый вопрос, а сколько у вас детей? Счастье семьи определяется 7, ну, несчастный человек. Вот. И вдруг вводят они э, эту стратегию «один ребенок да. в семье». И этот, это, это удар по всему менталитету миллиардного населения. Mm -hmm. это, это страшно их угнетало. Номер один. Номер два. Они убивали девочек. Сейчас в Китае официально 70 миллионов открытых гомосексуалистов. 70 миллионов. Интересная мужчинам, статистика. Мужчинам, которым... И тут Сибирь, где бабы вот это со многом бесхозные, бесхозные, <смех> бесхозные, да. Э, то есть у них произошел чудовищный дисбаланс, когда девочек убивали. А почему то, убивали? А потому что должен быть мальчик в семье. А он один, значит мальчик. А девочка зачем? Кошмар. То есть э, один ребенок в семье, а он мальчик. И там дисбаланс этих мальчиков. Их некуда девать, этих мальчиков. Номер один. Вот. Номер два. Если они переходят на территорию России, здесь китайское ограничение не действует. И здесь плодись. Ой, Господи. Вот. То есть никто через 10 лет, там никаких русских, там не будет никак. И бурятов всех, которые сейчас воюют в Донбассе, их там выведут. В чем абсолютно прав Виктор Суворов. И здесь совершенно не важно, как вы относитесь к нему как писателю, к его книгам. Он высказал то, что в принципе висит в воздухе и на самом деле уже происходит. Просто так как большая часть населения России сконцентрирована в центральной части, мало кто обращает внимание, что там на востоке, в Сибири. А там на самом деле захват территорий, китайцами идет полным ходом. Иногда кто-то об этом говорит. Вот остров, дескать, Таманский передали китайцам под шумок, а здесь построили лесопилку китайцы вовсю, вырубают породы деревьев, распиливают и распродают. Но это все как-то мало впечатляет. Об этом вообще вяло говорят в русскоговорящем сегменте. Вот посмотрите здесь на кусок китайского шоу. 
Здесь мальчик поет песню о своей маме. Но интересно вот что. Не текст этой песни, а посмотрите, что творится вокруг. Это такая сценка, ну, как бы ненавязчиво, внушающая людям такую мысль, что счастливая семья – это папа, мама и дочка. Вот все там, так или иначе, подводится к этой мысли. Розовая коляска, девочка, розовые шарики, преимущество розового цвета. Это, кстати, люди, живущие в Китае, подтвердят, это такая сейчас общая политика Китая. Там, если рекламный плакат, ну, например, с какими-то детскими вещами, то ребенок сфотографирован будет всегда девочка. Вообще на рекламе счастливая пара в Китае сейчас выглядит как папа, мама и девочка между ними. Действительно, политика Китая, проводимая долгое время, одна семья, один ребенок, привела к тому, что девочек активно абортировали. В результате, в чем прав, конечно же, Виктор Суворов, второе поколение столкнулось сейчас с колоссальной проблемой нехватки женщин. В Китае приблизительно на 10 мужчин приходится одна женщина. Вот представьте себе, какая это колоссальная разница. 9 мужчин китайцев никогда в жизни не смогут даже вообще в мечтах получить какую-то женщину. И в Китае сейчас, какой бы ты ни была уродливой, даже если ты косоглазая, кривоногая, я не знаю, с какими-то недостатками, ты все равно 100% найдешь себе мужа. Потому что целая армия обездоленных мужчин, которые никогда не смогут создать семью. И прав Виктор Суворов, это на самом деле официальный факт, 70 миллионов китайцев являются открытыми гомосексуалами. Вы только вдумайтесь в эту цифру, 70 миллионов. Это приблизительно все мужское население в России. Как мы знаем, там 146 или 145 миллионов, так вот половина приблизительно, мужская часть – она и соответствует той цифре в Китае, это только открытых гомосексуалов. Так вот, к чему я все это говорю. Китайцы сейчас, и в интернете очень много ходит по этому поводу информации, с удовольствием переезжают сюда, на сторону России, и ищут себе женщин. Они готовы брать в жены любых, потому что, первое, в России можно иметь детей неограниченное количество, а китайцы всегда имели большие семьи и очень крепкие семейные традиции. Китайцы гордятся своими детьми. И они готовы, в отличие от русских, нести ответственность за своих детей. Они готовы в том числе и содержать своих женщин для того, чтобы она могла родить ему очень много детей. Это вообще в традиции Китая всегда было на протяжении всех этих веков. Именно поэтому... Их стало так много. Итак, китайцы мечтают, когда наконец у них появится возможность не одной две тысячам, а несколько миллионам этих самых девяти, которым никогда не светит никакая женщина, каким-то образом перебраться в Россию и найти себе русскую женщину. Ну а инфантильные российские мужчины, которые ненавидят своих баб, как они это называют, для которых уже не девственница, это не женщина, в конечном счете, ребята, это я вам точно говорю, китайцы уведут у вас всех женщин, ну или практически всех свободных, и вы точно останетесь в группе обдолбанных дрочеров. Ну у вас просто нет и не будет другого выхода. Китайцы захватят вас не только территориально, они захватят вас демографически. Этого фактически уже невозможно будет остановить, потому что мораль внутри самого общества, российского общества сейчас такова, что русские мужчины ненавидят русских женщин, а русские женщины ненавидят русских мужчин. И если этой русской женщине попадется трудолюбивый, любящий, сексуально активный китаец, 
то как вы думаете, как долго она будет размышлять, с кем ей связать свою жизнь? И вот через какое-то время население территории России будет выглядеть приблизительно так. Или, скорее всего, так. И знаете, как-то незаметно вторым языком в России может стать китайский. Если вы все еще думаете, что это всего лишь чьи-то фантазии, и это не имеет никакого отношения к реальности, вы очень сильно заблуждаетесь. Вот здесь сейчас запись плохого качества, но этот простой мужик из народа, он озвучивает то, что уже сейчас происходит на территории России. И поэтому вторая новость, хорошая для тех, кто не любит такую страну, как Россия, заключается в том, что они своими собственными руками или своими испорченными мозгами изничтожат сами себя. И пройдет буквально два поколения, и встретить русского на этих просторах, ну вот русского в типичном представлении, будет крайне сложно или невозможно вообще. Так что вперед, ребята, борцы за мужские права, продолжайте создавать свои каналы, продолжайте перетягивать на свою сторону инфантилов. Очень скоро вы действительно добьетесь того, что женщин у вас не будет, и как бы сама по себе проблема для вас будет решена. А теперь смотрите, олухи, Прямурку, вон, Прямурский район, там детки ходят брюхатые все от китайцев. Ну а что, на них, да, некоторые бабушки пальцем ты что, бледина, ну а что сделаешь, местном работы нету, а китайцы заезжают, у них, же, у них же бабки есть. Китайское же правительство, те, кто идет на Дальний Восток, сразу 60 штук баксов. Правительственная программа Китая открыта в доступе. И что, и да, и девки идут. Ну их же не местные ебут за бесплатно, а китайцы за деньги. Ну что, вот сейчас они сюда в Амурс приедут, они вон уже заполоняют все. Ну а потом вы будете говорить, ну а что такого, их же не местные ебут, а китайцы, ну что, у китайцев есть бабки, есть работа, у нас нет нихуя, ну и как не материться, чмари вы ебаные, пидоры вы, вот вы и есть самые настоящие пидоры, я вас сука ненавижу, блядь, тупорылое стадо ебучее. Вся Амурская область кишит нахуй косоглазами. Ваших, сука, сестер, блядь, ебут нахуй, насилуют, блядь. Витя, не матерись нахуй. Да как не матерись нахуй? Это блядство вокруг нас все окружает нахуй. И вы видите, что мы погружаемся в эту кучу говна нахуй. Все глубже и глубже нахуй. Уже во! По самые ноздри...